హలో ఈ వీడియోలో ఒక మంచి హెయిర్ ప్యాక్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఈ హెయిర్ ప్యాక్ మీ అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటూ పెడుతున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ హెయిర్ ప్యాక్ గురించి తెలిస్తే ఓకే బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చూపిద్దాము అనిపించింది ఇంకా ఇక్కడ రైస్ చూపిస్తున్నాను ఎందుకు అంటే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ రైసే దీనికి అందుకే చూపించాను ఇంకా రైస్ విషయానికి వచ్చామంటే ఏ రైస్ అయినా పర్వాలేదు తీసుకోవచ్చు మీరు ఇంకా మీ హెయిర్ లెంగ్త్ని బట్టి రైస్ తీసుకోవచ్చు లేదా ఆల్రెడీ మనం అన్నం చేసుకొని ఉంటాం కదా సో ఆ రైస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఫ్రెష్గా ఉండాలన్నమాట బట్ జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ టూ స్పూన్ రైస్ తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసేసుకున్నాను అంటే కుక్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అలా కుక్ చేయొచ్చు లేకపోతే కుక్కర్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇంకా కుక్కర్లో పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది కదా సో కుక్కర్లో పెట్టేసుకున్నాను అన్నం చూసా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఈ అన్నం నేను అంటే మన హెయిర్ లెంగ్త్ని బట్టి తీసుకోవాలన్నమాట నా హెయిర్ లెంగ్త్ని బట్టి నేను ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఆ స్పూన్తో ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ అన్నం ఇలా వేసుకున్నాను ప్లేట్లో అంటే వేడి వేడిగా ఉంది కదా సో చల్లార్చుకుంటున్నాను ఇంకా సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి కోకోనట్ సో ఈ కోకోనట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈ ప్యాక్కి ఇంకా కోకోనట్ విషయానికి వచ్చిందంటే కూడా కొబ్బరికాయ ఫ్రెష్గా ఉండేది తీసుకోండి ఇంకా ఈ కొబ్బరి అంతా ఇలా కట్ చేసేసుకొని మిక్సీలో వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇంకా నార్మల్గా కోకోనట్ మనం ఎలా బ్లెండ్ చేసుకుంటామో తెలుసు కదా సో అలానే జస్ట్ అలా బ్లెండ్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోవడమే ఇంకా ఈ కోకోనట్ పేస్ట్లో నుండి మనము మిల్క్ని తీసుకోవాలి సో ఒక స్ట్రైనర్ హెల్ప్తో నేను మిల్క్ అంతా తీసుకుంటున్నాను సో సేమ్ జార్లో నేను మళ్ళీ రైస్ చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత అది కూడా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకుంటున్నాను సో టూ ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా నాకు ఫోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట ఈ హెయిర్ ప్యాక్కి అవసరమైనవి ఈ ఫోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అనేది చూపిస్తాను పదండి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి రైస్ పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాం కదా అది వన్ కప్ తీసుకున్నాను దాని తర్వాత మిల్క్ తీసుకున్నాను కోకోనట్ మిల్క్ త్రీ స్పూన్ టూ టు త్రీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను ఇంకా ఇది వచ్చి కామ్ ఫ్లవర్ అనమాట ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను ఇంకా కోకోనట్ ఆయిల్ ఇది ఇది కూడా ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను ఇంకా వీటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నీ చెప్తాను చూస్తూ ఉండండి ఇంకా మనం ఈ ఫోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక హెయిర్ ప్యాక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పదండి అయితే సో ఫస్ట్ వచ్చి ఒక క్లీన్ బౌల్ తీసుకున్నాను దాంట్లో వచ్చి ఫస్ట్ ఈ రైస్ ఉంది కదా ఆ పేస్ట్ తీసేసుకున్నాను రైస్ అనేది చాలా మంచిది మన హెయిర్కి స్కిన్కి కూడా చాలా మంచిది బట్ ఇక్కడ నేను హెయిర్ ప్యాక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మన హెయిర్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నాను రైస్ అనేది డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ ఉంటుంది కదా దానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా మాయిశ్చరైజ్గా పెడుతుంది నురిష్గా చేస్తుంది ఇంకొకటి ఏమంటే రైస్లో ఉన్న గంజి ఉంటుంది కదా స్టార్చ్ సో దానివల్ల మన హెయిర్ స్ట్రైట్ కూడా చేస్తుంది అనమాట సూపర్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇది ఒకటి ఇంకా కోకోనట్ మిల్క్ వచ్చామంటే మనకి ఒక హెల్దీ హెయిర్ని ఇస్తుంది హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది ఇది ఒక సూపర్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట హెయిర్ గ్రోత్కి ఇంకా కార్న్ ఫ్లవర్కి వచ్చామంటే ఇది ఒక బెస్ట్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట హెయిర్కి ఎందుకంటే స్ట్రైట్గా చేస్తుంది హెయిర్ సాఫ్ట్గా షైనీగా ఇంకా స్మూత్గా కూడా చేస్తుంది హెయిర్ స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంటుంది దానివల్ల ఇంకా లాస్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏది అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ హెయిర్ని వాష్ చేస్తూ ఉంటాము బ్రష్ చేస్తూ ఉంటాము ఎలాగంటే అలా స్టైల్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాము దానివల్ల మన హెయిర్ చాలా డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఫ్రీజీగా డ్రైగా అయిపోతూ ఉంటుంది కదా సో దానికి ది బెస్ట్ ఆయిల్ అనమాట ఇది మనకి ప్రోటీన్ లాస్ అవుతున్నాము మన హెయిర్కి అనుకుంటే ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇంకా హెయిర్ ప్యాక్ రెడీ అయిపోయింది ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను కదండి ఫస్ట్ ఏమంటే మన హెయిర్ చాలా క్లీన్గా ఉండాలి వాష్ చేసిన హెయిర్ ఉండాలన్నమాట అంటే ఆయిలీ హెయిర్ ఉండకూడదు ఇంకొకటి ఏమంటే ట్యాంగిల్ ఫ్రీ హెయిర్ ఉండాలి చిక్క ఏం లేకుండా బాగా నీట్గా ఏమంటారు బాగా కోమ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదా ఎలా అప్లై చేయాలో సో కొంచెం హెయిర్ తీసుకోండి మిడిల్లో ఇంకా నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా హెయిర్ ప్యాక్ సో అది ఇలా తీసుకొని అప్లై చేసేసుకోవడమే పైన నుండి కింద వరకు అప్లై చేయండి ఇంకా ఫింగర్స్ ఇలా మిడిల్లో పెట్టుకొని హెయిర్ని అప్లై చేస్తూ పోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల మన హెయిర్ స్ట్రైట్గా అవుతుంది ఇంకా ఈ హెయిర్ ప్యాక్ చూసారు కదా కొంచెం థిక్గానే ఉండాలి రనీగా ఉండకూడదు 
ఇంకా స్కాల్ప్కి కూడా అప్లై చేయండి స్కాల్ప్కి అప్లై చేసి మసాజ్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఇంకా సో ఇలా హెయిర్ కొంచెం కొంచెం తీసుకొని నార్మల్గా ఇలా అప్లై చేసుకుంటూ స్ట్రైట్గా చేసుకుంటూ ఇలానే లీవ్ చేసేసేయాలన్నమాట ఇంకా ఈ హెయిర్ ప్యాక్ ఓన్లీ వన్స్ అప్లై చేస్తే సరిపోదు బట్ ఫస్ట్ వాష్లోనే మీకు చాలా మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది బట్ మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి అప్లై చేసుకోండి ఇంకా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సో అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక టూ అవర్స్ ఉంచుకోవాలన్నమాట టూ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను హెడ్ బాత్ చేసుకున్న తర్వాత అనమాట ఇది సో ఒక మంచి షాంపూ హెర్బల్ షాంపూ ఏదైనా ఉంటుంది కదా సల్ఫేట్ ఫ్రీ షాంపూ సో అది యూజ్ చేయండి ఇంకా సల్ఫేట్ ఫ్రీ షాంపూస్ అంటే నా బ్లాగ్స్లో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో అది మీకు ఇష్టమైంది యూజ్ చేయండి సో ఫస్ట్ వాటర్తో బాగా వాష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ షాంపూతో వాష్ చేయండి ఇంకా నా హెయిర్ హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత అనమాట చాలా వాల్యూమైజ్గా ఉంటుంది ఒక రకమైన ఫీలింగ్ అనమాట చాలా హెల్దీ హెయిర్ ఉంది అనిపిస్తుంది హెయిర్ లాంగ్గా ఉన్నాయా షార్ట్గా ఉన్నాయా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు హెల్దీగా ఉన్నాయా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇంకా హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోవడం చాలా ఫ్యాషన్ కదా ఇప్పుడు సో న్యాచురల్గా ఇంట్లోనే మనం హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోవచ్చు పార్లర్స్కి వెళ్ళని అవసరం లేదు బట్ ఓపిక్గా ఏమంటారు టూ టు త్రీ టైమ్స్ చూడండి చేయండి మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది మీకు సో నా హెయిర్ నాకు చాలా షైనింగ్గా కనిపించింది దాని తర్వాత స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ఉండింది ఇంకా నేను చూపించిన ఫోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈజీగా మన కిచెన్లోనే దొరికిపోతాయి సో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు హెయిర్ స్ట్రైటనింగ్కి కూడా ది బెస్ట్ హెయిర్ ప్యాక్ ఇది అని చెప్పాను కదా సో చూసారా హెయిర్ సాఫ్ట్గా స్మూత్గా స్ట్రైట్గా కూడా ఉంది ఇంత ముందు చేసిన హెయిర్ ప్యాక్స్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను కావాలి అనుకునే వాళ్ళు చెక్ చేయొచ్చు దెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే ఎవరైనా కొత్తగా వీ చేస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి సో దట్ నా ఫర్ ద నోటిఫికేషన్ చూడొచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్